Este programa tem o patrocínio de... Restaurante Pedrinhas. No local aprazível, com um atendimento onde a simpatia impera, oferece-lhe várias propostas culinárias, com especial destaque para os pratos de peixe e mariscos que pautam pela qualidade e pela frescura. Restaurante Pedrinhas. O sabor do mar à sua mesa. Faça a sua reserva de mesa pelo telefone 253 982 211. Restaurante Pedrinhas. Esperamos por si no lugar das Pedrinhas, a Púlia. Trialarmes. Sistemas de segurança desde 1995. Dispomos de soluções completas que cobrem as suas necessidades de segurança. Temos ao seu dispor as novas soluções portáteis e fixas de medição de temperatura corporal. Saiba mais em trialarmes.pt Trialarmes. 24 horas ao seu serviço. Ligue já para 707 200 027. Disponibilidade imediata. Tertúlia Bracarense. Um programa 100% Braga. A vida do Sporting Braga ganha destaque no espaço da Rádio Antena Minho. A atualidade do clube em debate, no jogo das palavras, com um painel 100% bracarense. António Duarte, Artur Correia e José Bastos Machado. Tertúlia Bracarense. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma edição da Tertúlia Bracarense, espaço dedicado ao Sporting Clube de Braga. Já temos connosco os nossos habituais tertulianos, tertulianos residentes neste, neste programa, José Machado, Artur Correia e António Duarte, bem-vindos a esta edição. Uma edição que acaba por ter um sentimento especial, vivem-se dias de euforia, de festa na, na família bracarense, depois da conquista da Taça de Portugal no domingo, nessa final de Coimbra, frente ao Benfica. Começávamos por, esse, por isso mesmo e se calhar aqui pelo José Machado que está na imagem, até porque ainda continuamos com as nossas tertúlias um, online de forma virtual. José Machado equipado a rigor com o cascal do Sporting de Braga, ainda com uh, também um pouco uh, rouco com alguns efeitos destes festejos da festa de domingo. José Machado, um sentimento especial neste ano de, de festa, um ano de centenário, como toda a gente tem tem, tem, tem reforçado uma satisfação plena por esta terceira taça de, de Portugal. Boa tarde, senhores ouvintes. Boa tarde, boa tarde especialmente aos adeptos do Sporting Clube de Braga e a toda a gente que gosta de futebol, porque foi um grande jogo de futebol aquilo que tivemos no, no, no domingo passado. Boa tarde, Joana. Boa tarde, Tertulianos. Boa tarde a toda a equipa técnica que nos acompanha e que permite que nós cheguemos aos nossos, aos nossos ouvintes da melhor forma. Uh, vão mesmo ter que continuar a contar connosco e vão ter que contar, a contar connosco já no dia 1 de agosto para a Supertaça contra o Sporting Clube de Portugal. Uh, esta conquista da Taça de Portugal, eu peço desculpa, estou mesmo um bocado rouco, uh, apesar do açúcar que acabei, que acabei de, de adicionar para ver se, se diminuía os, os Aguento com os estes primeiros minutos. Vamos ver. Uh, esta, esta conquista da Taça de Portugal surge de facto num contexto muito, muito especial uh, e na conjugação de vários fatores que, que, eu, que eu gostaria de destacar muito rapidamente. Ano de centenário, ano de eleições, uh, aproveito para saudar uh, o novo mandato do, do Presidente António Salvador, que tenha um mandato uh, ainda melhor do que aquele que, 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 que se passou, uh, que teve grandes êxitos uh, e que encontre cada vez mais e procure cada vez mais chegar-se próximo dos sócios, porque é fundamental que o nosso clube uh, uh, viva intensamente esta relação que tem com, uh, com, com, com os seus associados e adeptos. Uh, é um ano em que a orientação do, da equipa foi entregue a um treinador que sente, vibra e vibra com a cidade e com o clube de uma forma íntima, in, íntima uh, e muito intensa. É um ano, e é bom contextualizar esta situação, em que a região do, do Distrito de Braga passa a dispor de seis clubes na Primeira Liga, 33% do total, numa manifestação de pujança da nossa zona, espartilhada que está entre os centralismos de Lisboa e do Porto. Eu espero que seja possível aproveitar esta circunstância para dinamizar e aprofundar o sentimento de pertença dos adeptos em relação aos, aos clubes que lhes estão mais próximos, que lhes dizem mais, aprofundando com eles os seus laços e o grau do seu apoio, 
libertando-os da, da, da influência centralizadora e absurda que, que do Benfica, Porto e Sporting, que à sua conta tem o apoio de cerca de 95% dos adeptos do futebol nacional, numa uh, manifestação de colonização cultural, diria quase, uh, e que seja de facto um, 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 um motivo extra uh, para que uh, estes clubes ganhem outra dimensão. Acontece num ano, uh, num ano em que a pandemia foi, foi, uh, foi de facto marcante e, 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 e que o nosso clube ultrapassou com muita resiliência. E é uma conquista muito, muito sabrosa uh, que uh, acontece de facto uh, uh, num momento em que o Sporting Clube de Braga, uh, por razões diversas, que tem a ver com várias lesões, saídas de jogadores, mas sobretudo lesões, a perda do Castro, a perda a deficiente condição física do, do, do Mujat e a perda do Yuri Medeiros, levaram o nosso clube para alguns resultados menos positivos, que foram muito mal entendidos, por, e é bom dizê-lo, dizê-lo frontalmente, para algumas reações menos positivas por parte de, de alguns setores, no momento em que a equipa precisava acaba de ser mais acarinhada mais, mais, e mais apoiada. E Mas ontem, é tempo precisamente, para... no, na, durante a homenagem do Sporting Braga na, na Câmara Municipal, a equipa foi recebida nos espaços de conselho, o Presidente António Salvador dizia isso mesmo, algumas críticas injustas numa fase crucial em que Exato. precisavam, era de, de um maior Exato. envolvimento de todos. Exato. Eu, eu, eu não ouvi as declarações porque estive... Disse exatamente estive... isso, o que, estava, o que, que ainda agora referias. Portanto, efetivamente, houve de facto, num momento complicado para a equipa, em que se estava a debater com problemas internos da gestão física dos jogadores e portanto teve uma quebra teve uma quebra que pronto também teve, teve as, suas, as, suas, as suas culpas obviamente, mas foi um momento muito difícil e em, que, em que teria sido necessitado muito mais força, muito mais, mas isso são momentos passados, vamos olhar agora para o presente, para um presente que, que nos trouxe a história do centenário escrita num livro muito bem escrita muito, muito profunda e em que os bracarenses podem ver de facto a história do clube e podem sintonizar-se e perceber uh, como é que este clube nasceu, como é que cresceu, como é que se desenvolveu, como é que aguentou crises, como é que teve vitórias, como é que teve derrotas, uh, como, é que teve, uh, como é que teve quase para se extinguir, mas levantou-se sempre qual fénix renascida, como aconteceu agora neste, para este último jogo, uh, e, e, e portanto perceberem uh, que existe uma identidade entre o, o, muito profunda entre o clube e a cidade e que de facto não há razão nenhuma para que os bracarenses não apoiem o clube da sua terra, que é o Sporting Clube de Braga, que é de facto desde o seu início e sempre pretendeu ser um clube representativo da cidade. Ora bem, relativamente ao jogo e vamos para o jogo, que é isso que é, que é o mais importante, é quando a bola rola, quando a bola salta, quando a bola ginga, quando a bola é bem tratada e foi muito bem tratada neste jogo pelo Sporting Clube de Braga. Eu gostava de dizer, em primeiro lugar, que o jogo começa a ser ganho no, ganho no campo, no, no banco, peço, peço desculpa. Eu penso que o Carlos Carvalhal deu um banho tático, isto com o devido respeito a Jorge Jesus, e o jogo foi todo desde o princípio, desde o princípio ao fim do Sporting Clube de Braga. Aparecemos em Coimbra no nosso tradicional 3-4-3, neste 3-4-3 tão bem sucedido de Carlos Carvalhal, que vai fazer história, que vai fazer o seu caminho, que se vai impor, que vai ganhar nuances e que vai, estou convencido, surgir uma forma, uma forma diferente de, 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 de ver o jogo e de viver o jogo. Aparecemos num 3-4-3 muitíssimo equilibrado. Mateus, que nem, nem sequer teve a necessidade de jogar adiantado como é costume e quase não teve que fazer, eu lembro-me apenas praticamente de uma defesa, com Tromena, Raul e Sequeira, três, portanto, três, os três jogadores muitíssimo bem posicionados, depois o Isgai, o Castro, o Musrat e o Aleno, e, e aqui esteve, para mim, o grande êxito do jogo o Piazão, o Ruiz e o Ricardo Horta. Eu digo o grande, o grande, o grande êxito e êxito porque a colocação do Piazão no lado direito naquela, com aquelas funções eh, protegendo o esgaio eh, deu, eh, deu uma solidez uma consolidação à equipa eh, que se manifestou logo desde os primeiros minutos de jogo. Eh, 
Depois é evidente que o Sporting Clube de Braga eh, fazia desdobramentos em 3-5-3-2, ou 3-5-2, ou 3-4-2-1, chamem-lhe o que quiserem. Eh, o, que é, o, que é, o que é um facto é que os jogadores, eh, os movimentos surgiam com, com, com naturalidade, eh, a, a criatividade dos nossos jogadores eh, manifestava-se com, com harmonia, com disponibilidade, com uma marca claríssima do jogo do futebol do Carlos Carvalhal, feita de movimento, feita de inventividade e imprevisibilidade, onde o acaso nunca surge por acaso. O posicionamento de Piazão à direita e de Ricardo Horta à esquerda e jogando nas zonas centrais deu uma consistência global à equipa e uma grande confiança aos jogadores que se sentiram perfeitamente confortáveis a jogar e eu diria que estavam a jogar no seu sofá. Porque, de facto, de facto, cada um estava, na minha opinião e da, da análise que eu tenho feito aqui sobre a forma de jogar da equipa do Sporting Clube de Braga, é este o posicionamento ideal que os nossos jogadores devem ter. É, na, é, é desta forma que ganhamos mais dinâmicas, mais consistência, somos mais, mais, mais perigosos e, e somos mais consistentes na nossa maneira de jogar. Jorge Jesus, por seu lado, optou também por um 3-4-3, mas foi um 3-4-3 um bocado, um bocado desajustado, portanto o Morato foi, nunca esteve bem no jogo e os próprio, o próprio Vertão ganhou a Tamendi, nunca se encontraram muito bem, graças à mobilidade que o Abel Ruiz teve no centro do terreno, que de facto deu-lhes cabo da cabeça, e depois mais tarde a saída de Pizzi também me pareceu um erro de pareceu-me um erro de, 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 de Jorge Jesus, mas isso são as contas do Benfica. Entramos muito bem, muito, muitíssimo bem no jogo, tomamos a iniciativa desde o primeiro minuto, com uma disponibilidade e confiança que me surpreenderam, devo dizer, por, por completo, impondo o nosso futebol em todas as zonas do campo, num suporte em Clube Braga que surgiu renascido e revivificado. Seja aproveitando o espaço interior, onde Castro e Musrati impunham a sua presença e o seu jogo, libertando os jogadores mais criativos para as tarefas de, de desequilíbrio. Pelas alas era Galeno, pelo lado, pelo lado direito, portanto pelo lado esquerdo, quer dizer que desbaratou por completo a defesa, a, a, a defesa, o defesa lateral do Benfica. Seja primeiro o Diogo Gonçalves, seja depois o, o Nuno Tavares que o substituiu, o, o Galeno fez gato sapato dos laterais do Benfica e, e, e portanto criou imenso, imenso jogo, só pecando como é infelizmente hábito na definição na definição final, na falta do passe no, no momento mais oportuno, no remate mais, mais incisivo, porque de resto foi um quebra-cabeças que desequilibrou por completo a equipa do Benfica. Horta, por, por seu lado, deambulava pelas zonas centrais, aparecia solto pelo lado esquerdo e, e, um Abel, e tivemos um Abel Ruiz que fez uma bela, uma bela exibição, jogando e fazendo jogar, permitindo o jogo entre linhas, juntamente com, 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 com a criatividade dos outros jogadores, onde Piazão teve uma grande influência do, lado, do, do nosso lado direito. E finalmente, em termos defensivos. O Sporting Clube Braga, eu posso dizer que foi intratável, absolutamente intratável. E os jogadores do Benfica, não tive, apenas uma vez, tiveram uma oportunidade de rematar com, com, com êxito. E aí esteve Mateus, que fez uma, uma, uma belíssima Boa defesa. defesa. Portanto, dominávamos o jogo já aos 16 ou 17 minutos, quando, quando, quando o Benfica, de facto, quando o, o Elton tem, tem, tem aquela saída e toca no, e toca no, no Abel Ruiz e, portanto, é, e acaba por ser expulso, já aí dominávamos o jogo e continuamos, penso eu, a, a, portanto, a, a marcar o ritmo, a dominar o jogo, a, embora o Benfica tivesse desistido imediatamente a, e, portanto, recompondo-se num empurro num posicionamento defensivo, tem jogadores com muita qualidade e, portanto, trata muito bem a bola, mas limitou-se a defender e o Sporting Clube de Braga foi muito paciente, foi jogando, foi jogando, foi jogando, até que, de facto, surge o golo num, num gesto magnífico do Piazão, que marca um golo de muita categoria, de muita categoria, em reação àquela segunda bola, em que nem hesita, nem pensa e executa com uma, com uma, uma, uma perfeição notável. 
Isto depois, eh, curiosamente, de haver dois lances com o perigo do Benfica, eh, mas pronto, a sorte do jogo é assim e fomos nós que marcamos. Uh, no segundo tempo, trouxe um Sporting Clube de Braga confiante, a trocar a bola com serenidade, tendo, tentando, uh, era um Sporting Clube de Braga que estava a ganhar, portanto estava por cima do jogo, estava confortável, trocando muito bem a bola, tentando aproveitar muito bem a supremacia que tinha em toda a largura do campo e dominando por inteiro, em minha opinião, uh, todos os momentos do jogo não arriscando perdas de bola, e isso era muito importante, porque o Benfica é extremamente perigoso eh, nas perdas de bola do adversário, jogando pela certa, mas sendo bastante incisivo. Pelo lado esquerdo, eh, o, o, portanto, era o, o, o Nuno Tavares, que agora levava em cima com Galeno, eh, que repetia a dose que tinha feito eh, sobre, sobre Diogo Gonçalves. E pelo lado direito, tentando jogar entre linhas, fazendo jogo interior, e foi magnífico ver as trocas de bolas, os passos entre, uh, entre os nossos jogadores naquela zona, da, zona do terreno, procurando entrar com passos a rasgar uh, por entre os defesas do, do Benfica e criando situações de intranquilidade e de perigo para o Benfica. O Rafa veio dar ao jogo, veio dar ao Benfica outra dinâmica e foi com ele que, que o Benfica de facto podia ter chegado ao empate aos 66 ou 67 minutos. Falhou e aí morreu o Benfica. Mas isto depois de Castro ter proporcionado a Vlaco Odeimos uma, uma grande defesa, Abel Ruiz ter tido uma, duas grandes oportunidades de golo, Galeno também uma outra, Ricardo Horta também uma boa oportunidade, portanto era o Braga que estava por cima do jogo, era o Braga que estava a marcar o ritmo, era o Braga que procurava o golo, embora o Benfica tivesse com Rafa ganho alguma, alguma mobilidade atacante e algum perigo. Foi, efetivamente, uma vitória inteiramente merecida e um fecho de época muito, 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 muito bom e, de facto, a vitrina que estava à espera da taça, como nós falávamos no, na, na, no programa anterior, já deve ter, a, já, já deve ter a, a, a terceira taça de Portugal, porque eu ontem estive com o seu, o seu coelho que é responsável pelo museu. E já tem já, lugar para outro. Já está, é isso que eu estava a dizer. Porque já tem que arranjar espaço para estamos, agosto. Para, 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 de, para a taça de 1 de agosto, para a taça que virá, que será a super taça de 1 de agosto. Eu queria só dizer que nós fomos aqui, que iniciamos este, este, esta grande caminhada, este bocado a brincar do, do, do Sporting Clube de Braga para a taça de Portugal, quando decidimos, e ficou escrito, que o Sporting Clube de Braga, já nos jogos com o Futebol Clube do Porto, tinha uma... Tinha, tinha portanto, favoritismo de 51% para 49%. Quebramos com aquela religiosa regra dos 50-50, passou a ser 51-49% e ficámos à espera da explicação. E agora era isso. Era isso do 1% ia... do Duarte. Era mesmo isso, ia lançar já, já a bola agora para o Duarte, porque queremos saber essa explicação do 1% a favor é da, da equipa bracarense. Vamos lá saber então. Então vou começar por cumprimentar as pessoas, boa tarde, uh, cumprimentar os tertulianos, um beijinho para ti, Joana, nossa moderadora, e sempre uma figura simpaticíssima e altamente profissional que nos acompanha, e naturalmente uma saudação especial para os nossos ouvintes, uh, os bracarenses uh, em geral. Uh, sempre entendemos e era necessário, até porque nestes momentos também tem que haver de facto algum equilíbrio, e, 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 mas o momento é a festa e, e não é agora que vamos agora aqui, naturalmente vamos ter outra oportunidade depois para analisar com mais profundidade todo este contexto, este percurso eh, do suporte de Braga. E nós sempre entendemos que era muito importante ganhar, conquistar esta taça de Portugal. Era um momento é, 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 importantíssimo para a vida do clube, quer nas partes ou nas situações mais negativas e positivas dentro do próprio contexto pandémico e toda a situação que ocorre na vida de, do nosso Sporting de Braga. E quando, de facto, no jogo, numa final, se diz normal, normalmente ou naturalmente que é um jogo de 50-50, nós sempre atribuímos ao Sporting Clube de Braga o 51-49. E eu fiz questão de realçar e focar 
que este processo ia ser muitíssimo importante e aqui ia ser decisivo para que eh, pudéssemos conquistar a taça. E então ficou escrito no nosso jornal, o Correio do Minho, e no nosso programa está gravado, podem registrar, nós vamos ganhar a taça de Portugal. E, digo mais, explicarei este 1% de fé e paixão que nos vai dar a vitória a trazer a taça de Portugal para é Braga. Carlos, é Carlos. E então vamos lá a esse porcento, porque isto é que é a grandeza e o espaço do Sporting Clube Braga, porque é de facto uma matriz da nossa cidade, uma referência do Conselho, do Distrito e quer a nível do país e também internacional, é quer na Europa, quer no mundo, como ontem muito bem disse o Sr. Presidente da Câmara Municipal, que os adeptos já começam a militar por esse mundo fora, como sempre foi a panágio da nossa história. Joana, eu fui o primeiro treinador a ser campeão pelo bairro da Misericórdia. Joguei no Campo dos Vilaças, na Escola e na Mata da Ordem. Caminhei na Pedreira. Aprendi os valores deste bairro. Cresci solidário. Só um líder como Carlos Carvalhal podia fazer chegar ao balneário do Sporting de Braga estes é sentimentos. Certo. Porque os conhece. Como muito bem explicou, emocionado, no final do jogo ao país desportivo. E ontem também na Câmara E este é o nosso ADN. Eu teria muitas mais histórias aqui para contar, mas se calhar precisaria de quase dois ou três programas. Dos e só para valores, ti, e só para das ti, referências. <risos> Esta mata de ordem é hoje se encontra o campo do bairro da Misericórdia. Foi lá que eu cresci. Caminhei na pedreira. É junto a esta pedreira no Monte Crasto que foi efetuado a obra do Estado Municipal do Estado. de Braga. Então, eu cresci nestes valores, eu caminhei e Carlos Carvalhal também aprendeu estes valores, também viveu eh, nesta, nesta, neste espaço. Portanto, para mim era importantíssimo. E quando nós entendemos que teria que ser os 51, este 1% era fundamental é para Carlos, o Estado. Era Carlos. E só era possível se chegasse ao balnear do Sporting Clube Braga para que isto fosse sentido e começasse de facto essa conquista. Daí eu dizer que ia explicar isso 8% porque era a minha fé, era a minha paixão, era a grandeza do nosso Sporting Clube Braga. Portanto, obrigado Carlos Carvalhal. Foi, Agora, o homem, foi o homem certo, é, Duarte, para, e, para este Sporting e atenção, Braga? E atenção ao discurso tudo, do Carlos Carvalhal Joana, Joana, que é um discurso... É por isso que eu digo. Exatamente, porque é um este momento que faz a é um momento de festa, faz a é um momento que se festeja uh, 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 os casamentos, uh, parece que tudo está bem. Isto tem também outra análise, uh, porque uh, nós temos um percurso de uma época, uh, temos passado, temos presente, mas temos que nos preocupar muito mais com o futuro. Claro. E esse sentimento e essa, 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 essa mensagem, o Presidente da Câmara ontem fez uma grande referência que nos deve, ou que nos obriga a meditar e a pensar. Para além deste 1% que foi conseguido, que foi a minha fé e a minha paixão e aquilo que sempre nós aqui defendemos na tertúlia, por isso eu agradecer a Carlos Carvalho, porque ele entende, ele percebe, ele viveu vive, este sentimento, vive, ele vive esta paixão. E eu percorria também neste bairro da Misericórdia, eu cresci neste bairro da Misericórdia, com este valor destas gentes, que são coisas fantásticas, Agora, tínhamos também o jogo dos tais 50%, que era para termos os tais 51 para ganhar os 49. E então, de facto, tivemos uma equipa de corpo inteiro. Completo. É, um meio campo é, intratável, de pressão forte, ao Musrati e Castro. Que falharam, toda a que falharam em, 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 em fases cruciais em, em alguns momentos. Anos, não é? E as, e as pessoas esquecem-se disso. Isso, isso também já lá vamos. É. Também é outro <risos> assunto a discutir. Outros são todos discutidos. Mas também Portanto, falharam numa altura em que também não nos podemos esquecer, foi a altura do Ramadão, em qual no caso estava num, completamente. Um, precisamente é que esta, esta, esta taça foi importante, João. Foi o que mais qualquer o timing coisa, também. A história é? do Sporting de Braga. Para além é da tal fé e paixão, havia situações técnicas que também teríamos que avaliar e gestão do próprio clube. Exatamente. Isso também, é que isto plantão. também não foge a toda esta discussão. Porque só estamos a fazer a festa. E o Sporting de Braga nunca cresceu só com festa. Foi sempre nas adversidades, nas dificuldades. É assim que o Sporting de Braga cresceu. 
E, portanto, e no, sendo um clube acéfalo, é um clube de diálogo, de massa crítica, temos que entender nunca fazer obstrução e, de facto, nunca obstaculizar toda uma situação de gestão, portanto, e, de facto, incentivar e apoiar. Mas temos que ser, de facto, como eu costumo dizer, e nisso que eu sou frontal, temos que ser é, 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 honestos, é, temos que ser, de facto, é, é, responsáveis para afrontar. Mas, como eu dizia a Joana, portanto, faltaram os 50% técnicos também. E então, como eu disse, tivemos uma equipe de corpo inteiro. E tivemos até um meio campo intratável, de pressão forte, ao Musrati e Castro, deu esta consistência da sua organização defensiva. E então, tivemos o Sporting Braga ao seu nível, aos seus princípios de jogo, a provocar o erro do adversário, a expulsão do Helder Leite, provocar, de facto, eh, eh, nessa mesma, os desequilíbrios no próprio adversário, o que tivemos o golo de Piazão, tivemos, de facto, a eh, provocar os espaços e conseguir os espaços que, de facto, o Sporting de Braga consegue, que era através dos galenos do Piazão, que era através do Ricardo Horta, e quando conseguimos a efetivação do golo do Ricardo Horta. Portanto, Tivemos a tal, a tal equipa é, 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 organizada, aquela equipa competente, aquela equipa que nós estamos aqui muitas vezes, Exatamente. que era a equipa que melhor futebol praticava melhor em Portugal futebol. e não Volta deixou saber. de fazer. Volta ao saber. Ora, e que, é, agora, e que é, é uma novidade, e que é uma novidade, de, é um jogo e diferente. Ao, e ao Duarte, falavas precisamente disso, e o, e o Ricardo Horta no final do jogo disse uh, exatamente isso, que a própria expulsão do Elton foi um lance trabalhado Nossa, e sim. estudado, Olha, estudado ó, por ele. Joana, foi é provocado. Fantástico. Nós pressionámos muito os guarda-redes. É. Portanto, quando eu digo uma equipa de corpo inteiro, o que é que tivemos? Tivemos uma equipa, de facto, na pressão alta, intratável, intratável, agressiva, no bom sentido, o que dá a organização defensiva. Com o Mateus ao seu nome, com os laterais, com o setor, tudo bem. Portanto, e a provocar equipa, o erro, não é? A, agora, mas fundamentalmente era aquilo que o Braga fazia bem, que era provocar o erro, o Eldon e o Ruiz, o, aí foi... o, o, o golo, todos eles, de político, foi o Sporting de Braga, à sua imagem, com as ideias de jogo, é a provocar o erro e a criar os espaços. Ora, a provocar o erro, nasce a expulsão, a provocar o erro, fazemos nasce o gol, a provocar os espaços, sentenciámos o gol com 2 a 0. Ora, isto são os princípios. Agora, eu não sei se vocês querem discutir, mas penso que que é de festa, eu não queria muito bem. Porque é que isto hoje, também... Hoje também é melhor não, não, não entrar é melhor muito... não, porque lá está, porque nós estamos só em bandeirar, quer dizer, mas o Sporting Braga também, também vive de festa, tem estes momentos também são é, fundamentais para o crescimento. E, portanto, quando se diz que é um ano centenário, que é um ano que era fundamental, era fundamental pela sua pela história do próprio clube, pelo claro, seu crescimento por 100 anos. É. Claro que neste momento é um momento, é um é um momento contexto. de viver, é um mas contexto. também é os momentos é um também de, de facto, de analisar algumas situações que têm que, têm que ser analisadas. Quando o Presidente da Câmara da Cidade de Braga diz que está na hora de sermos campeões, há quanto tempo eu digo isso, Joana? Com os pés assentos no chão, com responsabilidade, fazer o caminho, dar, dar, dar de facto o discurso, porque os tempos são outros. E de facto estamos a perceber que esta cidade fantástica, de facto, de, facto, de, de grande referência, de facto, e o Sporting Braga é de facto a grande marca, Ora, a grande marca e aquilo que caracteriza a gente e esta cidade do seu crescimento é o investimento. E no Sporting de Braga, muitas vezes não há é, não é investimento. Há um discurso que eu aqui hoje não queria falar de maneira nenhuma, porque já é dia de festa, mas tem que se entender e perceber que isso tem que começar a ser discutido. Porque é muito fácil dizer assim, porque é que o Sporting de Braga ficou a 21 pontos do primeiro? Porque é que ficou a 16 do segundo? Ora, não foi só, foi de facto, as tais situações aqui que na Turcula muitas vezes falámos, que há é, 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 peças nucleares, jogadores, que passaram por momentos complicados. Nós já sabemos que isso que ia acontecer, com o ramadão que ia aparecer. Isso é o, o, o caminhar de uma época desportiva. E o que é que fizemos para, 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 para amortecer ou para, de facto, contornar, ou, essa, contornar essa situação? E eu vou ter que dizer Bem, isto, vendemos por 10 e perdemos 100. Agora, isto também tem que ser dito, agora, isto tem que ser dito num entendimento de paixão, de fé, mas não podemos ter acessos lá. Neste momento é crucial para o Sporting do Braga ter esta, este confronto, esta massa crítica, para que isto se perceba e não seja um clube que eu lá está, não vou querer aqui repetir outra vez. 
porque eu não gostaria hoje, porque hoje para mim o programa é de uma, era, foi fantástico conquistar esta, esta taça, foi fantástico para a história do Sport Clube Braga, foi fantástico para a nossa cidade, nós somos diferentes nós só, foi pena, só foi pena os adeptos não poderem estar envolvidos nesta Ora, por exatamente. Pronto, e agora os ingleses e os, e agora os, os Ora, ingleses vêm à bola agora, há uma coisa que temos que começar aqui eh, Joana a, 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 não é enfrentar, mas a perceber os tempos são outros e se calhar há 10 ou 20 anos não era expulso o, o jogador do lado de lá era um do lado de cá. Do lado de cá. E do lado de cá era o Sporting Clube Braga. Portanto, e esses tempos não podemos dizer que não nos deixam. Isto tem que acabar. Nós temos competência para o fazer e temos que fazer esse caminho. Mas tem que haver investimento. E se houver investimento, Joana, tenho que o dizer, não ficávamos a 21% nem a 16%. E isto tem Exatamente. que ser pensado também ao pequeno. Mas o, o próprio Carvalhal diz que, que é preciso refletir para que na próxima época não se cometa o mesmo erro. Pronto, é este, portanto, mas é com esta, com, esta, com esta leveza, com esta alegria, com este sentimento, porque todos nós queremos o crescimento do nosso suporte em Braga. Agora, se, se, porto, se, se a cidade de Braga cresce, e, de facto, a marca maior desta cidade é o Sporting de Braga. E se as outras marcas investem e estão a investir, e hoje são marcas maiores da Europa e do mundo até, nós temos, de facto, aqui empresas, massa crítica empresarial, que é a maior da Europa e do mundo, o Sporting de Braga tem que caminhar nesse sentido. Mas tem que haver também outro discurso, outro entendimento e outra gestão. Porque este Sporting de Braga é de todos. É um coletivo. <risos> Como ontem foi muito vezes focado e tu falaste agora, Joana, o que é que falta aqui? Os nossos adeptos. O que é que esta taça não teve? Os nossos adeptos. Esse são a parte mais importante, é a parte maior do nosso povo de Braga. É a nossa gente, é os nossos adeptos, é os nossos associados. Temos que ser mais. Sim, e o Salvador temos... e o Carvalhal queriam... Então, claro, mas para um isso papel, tem não? que haver um pensamento e uma gestão diferente, como o Zé diz. Tem que haver mais massa crítica, tem que haver investimento. Chega de dizer que nós temos que vender como os outros. Esse discurso, nesses tempos, já não é necessário, nem preciso. Nós precisamos de investimento. Claro, com responsabilidade, quando é para vender, tem que se vender, quando é para investir, tem que se investir, ninguém quer coisas que não sejam eh, normais, organizadas. Mas o discurso tem que mudar. Este Sporting de Braga é desta grande cidade que se chama Braga, que tem marca eh, eh, em crescimento, mas tem que haver investimento. Nós temos que investir. É investir, é como o Zé diz também muitas vezes, nos estatutos, na abertura da discussão, de facto um, 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 um espaço mais abrangente de sentimentos e fé, e depois quem tem a responsabilidade de gerir, que faça a gestão. Porque nós queremos que assim seja. São esses que têm a obrigação de fazer a gestão do nosso clube. Agora, com críticas, sempre pela positiva e deixar aqui um sentimento. Nós temos que investir. E se tivéssemos feito, nesta época, possivelmente, o melhor futebol que se jogava, o futebol de mais qualidade, o melhor treinador que temos do campeonato português, e não só, que é o futebol carvalhal, que eu disse aqui muitas vezes que é um futebol que vai ser falado na Europa e no mundo, e estes valores têm que ser protegidos, defendidos, acarinhados, mas substancialmente investidos. Se não investimos, não conseguimos. Já não chega a dizer que não nos deixam, que os outros que não querem, para os tempos que correm, isso não é possível. Até porque temos que dar é, 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 uma imagem, temos que dar sinais, temos que dar mensagens para o exterior, que nós exigimos que sejamos é, respeitados, que de facto o, o, os valores do futebol tenham que ser mudados, têm que ser exigidos de outra forma, é essa a nossa exigência. Porque Braga merece, a gente se Braga merecem, o suporte do Braga merece, porque de facto a sua história, a sua grandeza, obriga que as pessoas nos tenham respeito. E hoje os tempos como são diferentes, obrigam de facto um pensamento, aquilo que nos, que nos move. Joana, este é o nosso porcento, o resto é da parte técnica. É o é um, porcento da é um festa, da paixão, muito. que nos une, que estes tortulianos vão continuar a acrescentar, porque nós vamos ganhar cada vez mais. Vou passar agora a bola ao Arthur Correia, que ainda, que ainda não, não deu ainda o seu, o seu depoimento. Arthur, um, o que é que achas deste 1%? Olá, boa tarde, uh, uh, Joana, tertu, meus amigos tertulianos e a todos os ouvintes. Um, o que é que eu posso dizer? Olha, Joana, 
a, a dizer que foi uma noite memorável, a, aquela que vivemos no, no domingo. Mas não ficaste, é... não, não, não estás tão rouco sem voz como, como a João Não, não, não falaste no foi mais calmo, Foi mais calmo. Não, 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 não falaste no O meu 1% não, não, naturalmente vai para, para, para o discurso, meu querido, vai para o discurso do Carlos Carvalhal um, ao, ao grupo. Notável. Notável. Uh, foi um discurso uh, notável e, e pesa ou acrescenta o tal 1% que, que, que nós deixamos para, para, de alguma forma, comentarmos hoje. Eu diria que, uh, um, a acrescentar à noite memorável, nós pintamos uma tela desportiva só à, ao alcance dos grandes pintores Picasso, uh, Miguel Ângelo e tantos outros. Uh, porque realmente... Foi, foi, foi um grande jogo que nos agarrou, agarrou à, à televisão e, como tu disseste, ou vocês, uh, uh, meus queridos amigos, uh, também o, o disseram, num ano desportivo uh, 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 tão complicado, com, no contexto pandémico e, uh, e falta de assistência nos estádios, uh, uh, portanto, um, um ano um ano muito difícil de gerir a todos os níveis. Eu diria que se apresentaram em Coimbra duas equipas com estados de espírito diferentes. Um Benfica, um Benfica, o Benfica dos 100 milhões, o Benfica que não tinha ganho nada, ou que não, acabou não ganhando nada e que tinha uma fé, uma fé tremenda neste jogo da Taça de Portugal e que estava a arriscar tudo no sentido de maquilhar ou poder maquilhar caso a tivesse vencido toda a época uh, desportiva, enganou-se porque realmente enfrentou um adversário que depois uh, também ele como já aqui foi dito e referido, que praticamos ao longo praticamente de toda a época desportiva o melhor futebol da nossa liga, pelo menos até ao último terço do campeonato, onde realmente, por diversas razões, mas que não vale a pena nos, nos agarrarmos a elas, porque todos os clubes as tiveram, ou por lesões, ou, ou, ou por ramadões, porque eles passaram estas Porto, situações. Porto também uns, teve. uns mais, outros menos, passou por todas as equipas e não vale a pena irmos por aí. O que interessa é que também nós conseguimos, de alguma forma, resgatar, digamos, a época, através de esta grande vitória, como eu disse, se por um lado tivemos até determinada altura o melhor futebol do campeonato, houve uma fase no último terço onde o nosso futebol caiu bastante, as dinâmicas também, também caíram, foi um futebol mais previsível. É, é evidente que, que, que em tudo isto, e o Carlos também uh, falou um pouco nisso no final do jogo, em que dizia que faltou também aí, uma, mesmo nesses momentos menos bons, uh, onde não estivemos também realmente o nosso futebol não foi tão dinâmico, não foi tão alegre, uh, tão vistoso. Uh, uh, faltou-nos também, aqui ou ali, num ou outro jogo, uma pontinha de sorte que, que também faz parte, uh, 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 nesses momentos menos conseguidos uh, uh, e por as oportunidades que fomos criando, a falta de eficácia que tivemos, que não aconteceu o golo para o nosso lado e normalmente acontecia numa situação ou outra de saídas rápidas, acontecia o golo do, dos adversários. Portanto, eu diria que também nós, Braga, e Carlos sentia isso também, Carlos Carvalhal sentiu isso, 
uh, e o discurso foi um bocado, e, e nós fomos falando nisso, Uh, nestes últimos jogos, a importância que tinha no, uh, uh, de levar o discurso de, de forma a potenciar, uh, uh, não só fisicamente, mas principalmente psicologicamente, de forma a fortalecer os jogadores, para que o foco uh, uh, se concentrasse fundamentalmente neste jogo de, de, da final da Taça de Portugal, uh, porque sentíamos todos que no fundo era o resgatar uh, 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 de uma grande época desportiva. Uh, ok, perdemos o pódio, não conseguimos entrar nos, nas, nos três primeiros, que eram, foi um ano em, em que tivemos muitas chances de lá ficar, de lá entrar, mas a verdade é que não conseguimos. E, e este final da taça podia nos trazer um pouco este resgatar de época e, e a verdade é que o foco foi a taça uh, 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 tivemos uma grande prestação fizemos um grande jogo com grande dinâmica, com grande co coragem, grande determina determinação em suma a, é tal, tela, a tal tela que, pinte, que pintamos uh, uh, desportiva de que como eu disse só está Uh, ao alcance de grandes pintores, porque tivemos qualidade no jogo, uh, uma dinâmica fantástica, uma agressividade espetacular, a forma como pressionávamos o adversário no momento da perda, com três, quatro elementos logo sobre, sobre o sítio ou o homem da bola, uh, 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 praticamente abafamos o Benfica sempre que tentava sair organizado na, na sua primeira fase de organização de jogo. A primeira parte, é claro que nunca vamos saber o que é que o jogo poderia uh, ter dado uh, de 11 para 11. Uh, nunca podemos saber isso. Uh, a verdade é que também não podemos ir por aí, porque o Braga também já ganhou com 10 e com 9. Uh, também já perdemos com os adversários mais finais com, com o Porto, Benfica não. e perdeu com o Benfica para o campeonato por 2-0 a jogar com 10. É, já perdemos com e o foi aí, e foi... Casa, também, também de 11 para 10 e, e acabámos também, também perdendo o jogo. Uh, o que eu quero dizer é que com, com 10 e com 9 também se ganha. Uh, e, portanto, não vão por aí. E o Braga logicamente o jogo estava, estava repartido de alguma forma, uma grande intensidade, as equipas olharam-se olhos, olhos nos olhos, com grande coragem, grande, grande determinação, criou-se criou nessa fase do jogo, naqueles primeiros 17 minutos uma ou outra é, situação bem, uma ou outra chegada à área muito bem jogado uh, de, um lado, uh, de um lado e do outro e é claro que o minuto 17 naturalmente a partir daí o jogo uh, 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 inclinou-se um pouco mais uh, uh, para o nosso lado mas uh, uh, foi importante sentirmos que o jogo desde o apito inicial que, que estávamos que entramos muito, muito bem, focados, muito, muito fortes muito determinados no sentido desinibidos no sentido de fazermos um grande jogo e de o ganharmos esta, esta mensagem foi logo passado, passada de dentro do campo para, para, fo para fora para fora do campo, para os colegas que estavam na bancada, para o banco de suplentes e para todos os bracarenses que estavam agarrados à, à, à televisão. Portanto, foram, a partir daí, o Braga uh, deu mais largura ao seu jogo. O Benfica tentou equilibrar através do seu meio campo, principalmente daquelas duas unidades uh, muito fortes, quer o alemão o Veiga, quer, quer uh, 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 o, uh, o, o Tarat, uh, enquanto tiveram força 
foram, foram tentando equilibrar e, e bloquear a saída do Braga, principalmente nos corredores, no corredor central. O Braga teve largura, tentou e conseguiu chegar uma vez ou outra à área do Benfica, mas o Benfica defendia muito dentro do seu meio campo defensivo, praticamente em 35, 40 metros, o que, o que foi dificultando. Portanto, o Braga também, aí nessa fase, não conseguiu dar grande velocidade à, 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 à sua circulação de bola para que, com isso, criasse os espaços necessários para depois chegar à zona do golo, Uh, e quando o conseguia era através de, 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 de uh, uh, alguns lances até individuais uh, 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 de Galeno, de Galeno uh, um, e de e do, e, uh, Piazão e o Horta e eu penso, e aqui uma palavra o José já, já focou isso uh, acho que o trazer Ricardo Horta para, para, para a posição uh, mais central é e a partir daí toda a sua mobilidade a cair nos espaços laterais é e outro ora, jogador no, no apoio é, é a diagonal do Abel é é. exatamente do, do Abel do Abel Ruiz criou sempre grandes dificuldades o Abel porque uh, faz muitas di diagonais de fora para dentro, arrasta Muito consigo bom. as mov movimentações e jogou uh, uh, com a destreza, com uma, com uma qualidade Muito e com uma bom. alegria espetacular uh, era importante também dizer isso uh, Piazão é aquele jogador que muitas vezes uh, tem momentos no jogo que nos dá a sensação que está fora dele, mas Eu que de repente lá. tem lances de gênio que é capaz de fazer toda a diferença. E assim aconteceu aos 45 mais 3 com aquele grande lance uh, que proporcionou. Depois da bola sobrar, olhou, olhou a baliza uh, uh, do Benfica Uh, e, e de primeira com o seu pé esquerdo uh, uh, fez um grande golo um golo de ah, Andalucia que só foi pena aquele estádio de Coimbra não estar com pelo menos 6 mil pessoas ou, 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 ou 8 mil pessoas 4 mil de 16 mil e 500 16 isso, vai no dragão, isso vai ser no Ai, dragão desculpa lá, desculpa lá estávamos a falar do dragão Sim, isso é outro <risos> assunto que daria isso que é daria um assunto muito... que nem vale a pena tocar porque... exatamente, daria isso é, muito é revoltante, revoltante exatamente, daria outro tema outro programa, outro programa. Olha, e levou-nos <risos> para dentro, nesta, nestes primeiros 45 minutos, com todo o mérito, fomos para dentro, por cima, no jogo. Na segunda parte, há mais um pormenor. Eu acho que o José já focou isso também, e penso que, que, que não sei se o António focou, mas eu, se focaram eu queria reforçar. Eu acho, eu acho, e a minha opinião, que o Jesus também, no momento da expulsão, o Jesus uh, 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 jogou uh, uh, também a nosso favor, uh, com as opções que tomou. A prima, uh, uh, tinha duas opções. Tinha, tinha duas, Eu teve duas receio, opções. teve receio. Sabe? Tinha duas opções. Ele não tinha a posse. Ele não tinha a minha posse. opinião é que tinha duas opções até para passar uma mensagem de força, de confiança, de determinação para a equipa. E passou de receio. Passou de medo. Exatamente, passou de medo. Passou de medo. O Braga é evidente que a partir do momento da expulsão passou nitidamente, fazendo, fazendo naturalmente, na primeira fase da organização, a três, mas um três diferente, porque a partir, a partir era, da, era, da expulsão era, passou de. de de três defesas, de, de três, quatro, três, para quatro, três, três. E na primeira fase da organização passou a fazê-lo com o, o, o descer de al Musrati que do, do, caía do na, zona centra, na zona central para, a partir daí, a, 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 e... a, a organizar. E, e sabemos que é um elemento com uma visão de jogo e um passe 
fantástico, a bola sai sempre redondinha uh, e quase sempre uh, dois tempos ou, 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 ou a um tempo uh, uh, e que criou uh, grandes dificuldades uh, na organização do Benfica. Mas eu queria chegar aos Jorge Jesus. Uh, e porquê? Porque a Pise traz outras nuances ao jogo do Benfica. Este Benfica só melhorou quando ele deixou de inventar ao longo do campeonato, deixando o Pise de, 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 o Pise de fora, muitas vezes nem o levando ao jogo. A partir do momento em que o Pise passou a estar presente no 11 principal, o Benfica foi logo outro, outro Benfica com outra dinâmica, quer o Pise jogando mais sobre a linha, quer, quer o Pise jogando mais por o corredor central. O Pise tem golo, o Pise dá outras nuances ao jogo que mais ninguém, na, que, que me perdoe todos os outros, que mais ninguém consegue dar. Mais ninguém dá o Rafa, mas é um dar diferente da, da agressividade, é da criatividade, é criatividade também, porque são jogadores que têm profundidade, que têm golo e que e são os jogadores com mais assistências no jogo do Benfica. Ele poderia ter ido por tirar o defesa central, neste caso concreto, o, 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 o Morato, porque é o jogador, o Morato, o jogador com menos experiência, naturalmente, é bem, é bem, e passar, é exatamente, José, passar a jogar é numa defesa é bem, a quatro, uma defesa a quatro e, 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 e mantendo o piso e reforçando o meio campo, reforçando, continuando a reforçar o meio campo. Ou Cebolinha, porque sabemos que Cebolinha ainda está numa fase de adaptação, está muito melhor, é um jogador com grande qualidade, tem muita iniciativa, mas vem do futebol brasileiro, onde em termos defensivos praticamente são, são zero, até que sejam enquadrados, leva tempo, e naturalmente o Pizzi podia ter uh, jogado um pouco mais com esse sentido de fechar um bocadinho o corredor e e no momento de ter bola jogando mais por dentro. Poderia ter ido de uma forma ou de outra, mas a minha, a minha para passar aquela tal mensagem de, 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 de coragem, de confiança uh, uh, aos seus jogadores, eu tinha deixado o Pise e tinha ido por um central. Bem, ainda bem que não foi assim. O nosso, é porcento, o nosso porcento é muito forte. Exatamente. E também, o nosso e porcento também, é muito forte. E, 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 e olha, de uma maneira olha, ou de outra. E de uma de maneira, maneira ou de outra. Exatamente. E passou a ser é para, mais... Para... Mais reforçado. De terreno. Exatamente. Passou a ser mais reforçado depois... A 52. Depois desta atitude... Passou a ser 52. Exatamente. Ah, desta é. atitude do, do Jorge. Um, hum. Mas, mas vamos então aos segundos 45 minutos. Eu acho que ainda foram, se os primeiros foram muito bons, os segundos foram muito melhores, porque podíamos ter logo nos primeiros uh, 10, 12 minutos, ter fechado o gol com 2-0, 3-0. Poderia ter sido goleada. Exatamente, <risos> poderia ter sido goleada. E aí sim... O Ricardo é... Horta ainda, olha, ainda está a olhar para a ponta da bota, como é, é que ela passou. E aí sim, meus queridos tertulianos, com o desgaste uh, uh, daqueles dois médios interiores do Benfica, foi mais Braga, com maior dinâmica o ainda. O José foi embora, amigo. Perdemos o José. Uh, pois foi, foi, foi comer um bocadinho mais de açúcar para melhor, melhorar a Mas garganta. Já estamos nesta nossa reta final, uh, esperamos a ver se ele se consegue. Uh, se e então disse a ele, ele mas... acaba Arthur. Com a fragilidade dos dois médios centro e dos médios interiores do Benfica, o Braga assinou se completamente do jogo. Tivemos uh, 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 jogo exterior, jogo interior, tivemos muitas situações para, para uh, até acabarmos com 3-0 ou 4-0 nesta final, porque uh, uh, a superioridade foi tão grande Uh, uh, quer no momento de, bo de termos bola, quer no momento da perda, a, a forma como pressionávamos alto. Já voltou, área, já voltou, José. Boa, logo na área uh, 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 do Benfica, que não demos uh, chances absolutamente, absolutamente nenhumas. 
num ano e para acabar, e para acabar, depois desta, como comecei, desta grande tela, desta, de, desta pintura, desta tela desportiva que está só ao alcance de... A óleo, a óleo, a óleo, não é? A óleo. É o que pintado ou não é tinta de água, é óleo. Que o Braga conseguiu nos prender... Uh, em ano de centenário, como eu já disse, em ano de eleições, naturalmente que também eu espero, de pandemia, logicamente, numa época muito difícil, numa época desportiva. Muito difícil, muito, muito, muito difícil mesmo. Muito difícil. Espero que o Braga. Por isso, esteja, o apoio aos jogadores era fundamental. Exatamente, nos momentos, esteja mais nos próximo, mais difíceis. consiga estar mais próximo. É mais um mandato para António Salvador. Queria uh, uh, referir, ele também fala nisso, uh, nestes 10 anos de, 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 de gestão, estivemos em nove finais, ganhamos quatro, é quatro ganhamos é quatro. quatro títulos, quatro Atenção taças, às femininas, e... atenção às taças femininas, que ganhamos ainda este é. ano e uma tivemos, taça de Portugal eu estava feminino. A referir, eu estava a referir à <risos> a, a, a equipa, a equipa, a equipa <risos> principal e tivemos quatro <risos> Pódios, quatro pódios, que é significativo em 10 anos, isto diz bem do nosso, do nosso crescimento e da forma como temos, como te, como temos indo, indo nos aproximando uh, uh, daquilo que são os chamados, os chamados grandes. E enquanto não uh, mudarmos também nós, ajudarmos, mesmo por fora, ajudarmos a mudar mentalidades, a imprensa é escrita, Uh, falada, eu sei que Exatamente. os grandes, os Benfica, os Portos, Sporting, os Bedem mais, têm mais gente, mas é preciso nos reestruturarmos, uh, uh, avançarmos também por aí, porque lá fora há clubes que também, da, uh, à imagem da nossa dimensão, conseguem chegar ao título, que, olha, basta olharmos aqui para o campeonato espanhol como o Atlético de Madrid consegue Maravilha. chegar ao título Maravilha. e, Maravilha. claro com as devidas é uma tarefa que envolve, as que envolve toda a gente as devidas é. diferenças, mas em função daquilo que é Eu a, vou, a, vou, a grandeza vou, exato e outros que já aconteceu e lá fora também na própria Alemanha é preciso irmos importando, o caminho faz-se caminhando como o Carvalhal também também já falamos e para terminar é importante dizer e até porque temos mesmo que terminar Arthur eu queria só dizer uma coisa posso só dizer uma coisa espera aí José só um segundo 20 segundos para cada uma só um segundinho 20 segundos para ti então eu vou acabar, eu vou acabar, dizer e pedir a eh, António, António Salvador, com o um novo mandato, que é importante o clube estar cada vez mais próximo da cidade, eh, eh, mais próximo dos sócios, dos adeptos, da própria cidade e dos bracarenses em geral, para que cada vez sejamos mais fortes. Também é importante irmos por aí e espero que ele tenha cada vez mais essa sensibilidade. Sabemos que somos um clube vendedores, mas é preciso sabermos também ter a sensibilidade de saber vender e para quem. Quase um minuto, 30 José segundos, Marcelo, tem, tem que ser rápido. 30 segundos. Ao José Paulo Lopes, os meus parabéns, eu devia ter uhum. começado por aqui, por se ter, portanto, chegado aos Jogos Olímpicos, mais, mais um, um nadador do Sporting Clube Braga nas, nas Olimpíadas. E pego só, numa, enquanto que a imprensa, e mesmo a imprensa local, não o Correio do Minho, diga que, por, que o Sporting Clube Braga é, o, é, o, é, é outra vez o campeão dos pequenos, enquanto a imprensa eh, falar assim e nos tratar desta maneira, não vamos lá. Isto aconteceu na semana passada, o Sporting Clube de Braga tem o seu lugar, tem o seu lugar de destaque no panorama do futebol português e é por esse patamar que nós devemos, que, que devemos lutar e fazer com que a imprensa nos veja da mesma forma, com respeito. É um papel de todos nós. Cabe-nos a nós mudar também Duarte, essas sim. mentalidades. É que é Toda a capacidade nós. esportiva, a academia, a promoção, o treinador dos adeptos. Esta é a grandeza do Sporting Clube de Braga se cansem, regressem fortes, 
Ganhei ah, mais, que, mais já batalhas. A pensar, já a pensar na taça. <risos> Obrigada, Tertuliano. Estamos mesmo na reta final desta Tertúlia para carência, uma Tertúlia que foi de festa depois da conquista desta terceira taça de Portugal para o Museu do Sporting de Braga. Obrigada, José Machado, António Duarte, Artur Correia, os nossos tertulianos residentes nesta Tertúlia para carência. Nós já sabe, voltamos na próxima semana. Até lá, bons resultados desportivos. Boa tarde. Este programa teve o patrocínio de. Restaurante Pedrinhas. No local aprazível, com um atendimento onde a simpatia impera, oferece-lhe várias propostas culinárias, com especial destaque para os pratos de peixe e mariscos que pautam pela qualidade e pela frescura. Restaurante Pedrinhas. O sabor do mar à sua mesa. Faça a sua reserva de mesa pelo telefone 253-982-211. Restaurante Pedrinhas. Esperamos por si no lugar das Pedrinhas, a Púlia. Trialarmes. Sistemas de segurança desde 1995. Dispomos de soluções completas que cobrem as suas necessidades de segurança. Temos ao seu dispor as novas soluções portáteis e fixas de medição de temperatura corporal. Saiba mais em trialarmes.pt Trialarmes. 24 horas ao seu serviço. Ligue já para 707 200 027. Disponibilidade imediata. Tertúlia Bracarense. Um programa 100% Braga. A vida do Sporting Braga ganha destaque no espaço da Rádio Antena Minho. A atualidade do clube em debate, no jogo das palavras, com um painel 100% bracarense. António Duarte, Artur Correia e José Bastos Machado. Tertúlia Bracarense.